，你那饮料少喝点啊，太甜。嗯，吃这个。哎呀，油炸的，有致癌物。这个菜我今天点的不好，你吃那个吧。哎呀，妹妹，有你照顾我，你看，我相信我能活到九十九岁。这样感觉好吗？好。有正常感吗？有正常感。记住，咱们俩是一个世界的人，别管别人怎么看。我记住了，我们是一个世界的人，不管别人怎么看。如果上帝给我们一双翅膀，你打算带我飞到哪儿呢？飞到哪？那就飞到法国去，吃一顿真正的法国大餐。然后呢？然后就飞回来。这么快就飞回来了？哎，妹妹。人家会不会认为我们是一对父女啊？你这人可真够扫兴的啊！刚培养出来一点浪漫情绪，全让你给破坏了。你老注意别人干什么？不是我们注意别人，是人家注意我们。好好，你接着说，我们飞哪儿？你自己飞吧，我先回家了。哎哎，明白明白。哎，我不是跟你说了，我只会做饭不会浪漫吗？这，明明白。抓紧学会做刀削面。好，还有浪漫。嗯。哎呀，累死我了。嗯，回来了。嗯，哎，贾叔。啊。给我拿罐啤酒。去洗了啊！嗯。哎呦！快看！你干嘛不看呀？啊？好像怕我看似。谁怕你看了？来来，给你看。别。你知道我没这习惯。哎，把手给我看。干什么？给我看你的手。你不就看我这个戒指戴没戴吗？看见了吗？啊？你不是说怕被车刮了？怎么又戴上了？哎呀，我想想，这个戒指对咱们俩的意义重大。我顶多大不了以后摸车时候注意点，要不戴个手套什么的。这还差不多。哎，你怎么不吃啊？啊，不饿。哎，爸，嗯，我我有事儿跟您说。你说。哎，就是我学校吧，正常情况下，我应该毕业了。是啊，你不是很快就要毕业了吗？但是那个，哎，你吃你的饭，你老看我干嘛呀？你不就是毕不了业吗？有那么难开口吗？为什么毕不了业？呃，这学期有几门考试没过，学分有点不太够。那能能补考吗？我把时补考时间错过了。你每天都操什么心啊？你应该把心思放在学业上。小虫子分数不够，你知道吗？我也才知道。那你为什么不告诉我？哪有机会啊？你每天回家就说累。一累呀、啊，就洗澡睡觉，我根本就没机会告诉你。那天早上，我鼓足勇气想跟您说的，那您说您公司有事儿，着急走，呲溜，您就跑了。就是那天，你没戴戒指那天。所以呢，我这两天心情特别糟糕，总不知道该怎么告诉你。那怎么办？再努力吧
，明年不会毕不了业吧？啊，不会。吃饭吧。你怎么进来呀、啊？你真是的！快点，快点！哎呀，我爸我妈等着呢。教你了吗？啊，要是紧张的话就深呼吸啊！我一直在深呼吸，我都要窒息了。你今天呀，不用这么紧张。你不是来相亲的，你就想着你是我们科长，你是以科长的身份来拜访的。我毕竟不是科长啊！要是你妈等会儿问起，你什么时候当的科长？科长一个月多少钱？怎么这么老了才当科长？我一问三不知，我怎么办？哎，我爸说了。跟我妈少说为佳，就说刀削面。哎哎。啊，左科长，您请喝茶。哎，谢谢，谢谢。哎，左科长，您别那么紧张啊。我妈有那么可怕吗？啊，是啊，没有没有没有，你妈妈很年轻也很慈祥。哎，小东啊，啊，小东，啊，哦，没叫您，我叫我老伴儿。怎么，您也？哎，妈，我刚才忘了跟您介绍了，我们科长也叫小东。哦，我是小人的小，冬瓜的冬。哦，那我不一样，我是大小的小，冬天的冬。哎呀，他不都一样吗？字面虽然一样。但意思那可是不一样。哎，是的，是的，你太有意思了，还真是，名字还有相同的，真是太巧了，太巧了，真巧。哎，爸，我给您介绍一下啊，这是我们科长，左小东科长，左科长。哦，左科长。哎呀，幸会，幸会，幸会，欢迎，欢迎，欢迎。呃，咱们是初次见面。哎，对对对，初次见面，幸会幸会，幸会幸会，初次见面，初次见面。大千呐，大千，这是美美的科长，自己人就不要那么客气了，都快请坐吧。坐坐坐，自己人，我就是一个小科长，您呐别太客气了。哎，对对对，不客气，凡是到我们家的客人都是自己人。那我也要感谢科长，平常对我们家美美的关照。哎呀，那是应该应该的。您应该是老科长了吧？应该算老科长啊，都要退休了。左科长，您喝茶。喝茶，喝茶。哎，好，我喝茶。左科长啊，这科长的官虽然不大，那权力可是大得很喽。是啊，是。哎，权力，没啥权力。哦，哎妈。您知道我们科长今天为什么来咱家吗？因为他跟您有一号，什么号？该不是野号刀削面吧？您太聪明了吧！我们左科长那刀削面跟我妈那是有一拼呐！哦，真的，刀削面是我一生的骄傲。哎，你们出去聊会儿天吧，保证半个小时以后，香饽饽的刀削面就放在你们的面前。那多不好意思啊！您是客人，妈，你就让左科长给咱们露一手啊！您受累了？哎，没关系，没关系。走了，走。哦，哎，你们说把人一人扔在厨房里，这合适吗？没什么不合适的嘛，您要是在那儿，他还不好发挥呢。不管怎么说，人也是你的领导啊，咱们这么对人家，太不客气了。哎，够客气了。什么？什么？啊，你想啊，人家当领导的要在咱们面前露一手，咱们给他提供机会，这不是挺好吗？我这辈子都没见过这样的领导。嗯。开始。
ti ti da da ti ti da da ti da da ti da da ti ti da da ti 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 da da ti da ti da da da。真正的领导就应该是人民的儿子。可不可胡说啊！尤其当着人家领导，你在这说说还可以；再是人民的儿子，那也是领导你的儿子，是孙子。七刷刷，七刷刷，七刷刷，七刷刷，七刷刷，七刷刷，七刷刷，到！这厨房什么动静啊？哎呦，这哪是厨房的动静啊？是我肚子里的动静。你听听，他说什么呢？咕噜咕噜，饿了饿了，你再不往里添东西，我就不给你姓康了。姓康就姓贾呗，又盛饭来了。哎，这做饭的点儿子，怎么都在坐着不做饭呢？哎，看出来了吧？吃过了，今天免蹭。嗯，您请回。那我这肚子你不能让我空着呀。不是，有人在厨房不？哎，康叔啊，今天我们科长来了，要在这儿跟我妈亮一手刀削面。哎，真的？嗯，那你妈的刀削面可是一绝。嗯，那是。那那这这这这这,这什么？你们那什么科长也是一绝。那我更不走了，我看看到底谁是真正的一绝。嗯，这都这么半天，怎么还没好？是啊，都这么半天了，怎么没动静？嗯，看看吧。嗯，我看看。我看看。刀削面失败了。哎，你别管面了，人没事就行了。反正我想清楚了，就冲你今天在我们家这表现，我这辈子非你不嫁。生是你的人，死是你的鬼。就冲你这句话，我再看一刀都值。哎，你看你，你躺好了。我跟你说啊。等你出院了，咱们就去结婚。什么？你看你，为了讨我妈欢心，学做刀削面，小命都丢了半条，我真是悔死了，悔死了。你说你要是有个三长两短的，我怎么办呢？啊！我想好了，不用管他们什么态度，只要咱俩好，比什么都强。妹妹，我们的婚姻。要得到二位老人的祝福，那才幸福。你刚才说的话让我心里暖洋洋的。我们的爱情像大白菜一样是越过越紧，像钢筋锅一样是闪闪发光，像红绸布是永不褪色。你相信我，我会努力去争取的，我会让他们喜欢我，就像你离不开我一样。我们的明天会更美好的。哎。那就好，哎，哎，知道了。是美美的电话，嗯，说那个左科长啊，没事了，叫咱放心。你说这左科长啊，真够有意思的，这头一天到人家来吧，就非得闹着要进厨房，还把脑子给削了。嗯，人家那是热情，只有主人对客人热情的，哪有客人这么热情？有啊，康泰不就是吗？从来不把自己当外人。哎，我说，嗯，你觉得左科长这人怎么样？左科长啊，还行吧，挺善良的，不那么灵巧吧，倒也还体贴。听说啊，年轻的时候失过一次恋，后来就一直没谈。现在还单身呢，你跟他们比起来，你是不是很有成就感？成又倒谈不上，总觉得挺凄美。凄美？是啊，凄美啊！你想，我是用我一生的窝囊换得了一点成就，这不凄美吗？没良心的。啊？哎，他年轻时候试过一次恋，你怎么知道的？是是我说他试试一次恋吗？啊，不是，我我说，他
，可能，他试过一次的，可能，懂不懂？可能，可可能能睡觉去。回来了。哎呀，爸，您就不能出个声儿啊？您要吓死我呀！你还吓死我了呢。那个左小东怎么样？嗯，没事了，我把他送回家，回来补个觉。嗯，嗯。爸，那个我妈没说对这人印象怎么样啊？你妈说对他印象挺好。真的？我还骗你啊！你妈说这个人呢？挺善良的，呃，对人挺热情的，还会体贴人。你妈还说呢，纳闷了，怎么这么大岁数还没娶媳妇没结婚呢？挺替他着急的。真好。嗯，既然我妈说他这么好，你怎么不挑破了说呀？你妈因为他是你的科长，说他好，他要知道是你的对象，你妈倒穿了。那怎么办呢？别着急，慢慢来。让你们这科长多来几趟，啊，嗯，他可是说了，下次来呢还做刀削面，可别讲，那再做刀削面，再把脑袋给削破了，你你你妈再一上火，再一着急，心脏病一犯住医院去。您怎么能这么想呢？您应该为他执着、锲而不舍的精神感动。反正我今天在医院都跟他说了，就冲他今天在家里这表现，这辈子我非他不嫁。甭管你们同意不同意，我决心已定。嗯，那那那那那等他把手艺练好了，会会销再来啊。您说这话我爱听。嗯，好，呃，不过我我得嘱咐你啊，你别那个什么，那想着过了你妈那关就拉倒了，你这关就随便就让他过啊，啊。哎，动不动就说哎，咱们赶快结婚吧！我爱你了，怎怎怎么了？哎，你你你你是那么掉价啊？你得考验考验他，看他是不是真的爱你，爱你有多深。行了吧，爸，您不心疼他，您心疼心疼我好不好啊？他那把年纪了，还吊什么胃口啊？我都这岁数了，您非得把我这尿酸值也给吊起来啊？您再有这想法，我自杀啊！你自杀？那我那尿酸值不得上去啊？妈，哎，咱们上，来来来，坐坐坐。你们医院这个大夫联系的怎么样了、啊？联系过了，他愿意，就看咱们家美美怎么样了。哎，那你快去跟他说说呗，看他愿意不愿意。现在啊。啊那他要不愿意，他不愿意，你就跟他说，年纪大了得考虑了。快去，你好吗？那你跟我一起去吧。我去不得掐起来呀？你温柔，以柔克刚。去吧，啊，老爸，哎，老爸，爸，别理他，他和这美美是穿一条裤子的。快去，快去，去吧，哎、好吧。妈，我回来啊。来哟，贾成。来来跟你说个事儿。小远，宝贝儿回来了。哎呀，这个是我们医院的外科医生，丧偶两年。哎，我跟他说了梅梅的事儿，他愿意，你去跟他说说，让他约个时间见面。哎，我怎么能去呢？我去还不跟我急了？不是那，哎，更不应该是我了。你是他弟弟，不管怎么样，他生气说你两句，最多赶体出来。我是他姐，不要直接给我顶回来，多没面子啊！妈，你说是吧？是是是是是啊！你去合适。我跟你说啊，你是我们家男子汉，得扛着点。快快快，进去跟他说说，快去，对，就就。我现在呀，是大有进步了。上回你也这么说，结果把头给削了吧，害得我还没结婚都快成寡妇了。哎，这一次跟上次可不一样了，下次我到你们家里来重新做，你尝尝就知道了。行了，我不想让你这么辛苦，头上还包着呢吧。大姐，我弟弟叫我，我待会儿给你打过去啊。好嘞。哎，怎么了？哎
跟你说个事儿呗。啊，行，进来吧。那什么，大姐啊，让我跟你说个事儿。什么事儿啊？那，你看看，就这个人，据说是个离异大夫，条件还不错。你怎么跟个女人一样八卦？哎呀，我这不是也没有办法吗？不是，你看看行不行？我也好回个话。不行，你出去跟他们说，以后别老操心我这事儿。不是，大姐说的联系好了。要不这样，请到家里来，咱们见个面再说。那我搬出去住。哎呀，行了，这小美在楼上等你练琴呢，赶紧走吧，我要睡觉了啊。对对对这个这，哎呀，拿走。这事我昨跟你说了啊、哦，我知道了啊，行。快滚！你这个恶心的家伙，哼，总有一天我会变成青蛙王子的。叶子，啊，回来了。嗯，怎么样啊？哎，没戏。哎呀，跟我想的一样。不过呢，给妈一个交代也好，不然她老觉得我们不关心梅梅。是啊。哎，梅梅这事儿啊，真不好插手。嗯，嘿，老康，感觉不错。你看，今天就挺好的，节奏好。嗯哦，不错不错，你这一夸我呀，我就进步。哎，我这一进步就有感觉了。是，哎呦，呦呦呦呦，不是，这刚夸你就飘飘然了。他们实在是不小心。嗯，哎，谁呀？哟，左科长。上次刀削面失败以后啊，我回去经过反复的训练，这次我来给你们汇报一下我的进步。周科长，你为了练削面的基本功，把脑袋都削下一块去，可敬可佩啊！我在屋里啊，反复的训练自己。我想啊，做人有始有终，做事情屡败屡战，我就不想在你们心目当中留下我上次失败的印象啊！所以我这次专程来。请你们给我一次机会。我说左科长，我劝你一句，面坨咱们有的是，脑袋可就一个。这年头有不怕死的。不是，左科长，您看，您既是客人又是领导，这怎么好意思呢？万一把脑袋再削了，我们可担待不起。相信我，这揉面呢。得把周围的面往中间拢，嗯，然后呢，用力的揉，这得使点劲儿啊，嗯，要不然这面揉不开。让我来吧，你在旁边知道。好，哎，哎，来，哎，这样揉是吧？哎，嗯嗯嗯哎，你别说是左科长，还真有点专业的范儿啊。嗯，聪明，嗯，行，那是，我去学过揉面的，这几天呢，我除了睡觉就是。消灭。哎，左科长，你为什么要学这刀削面呢？我，哎，面食好吃呗。我吃了一辈子的刀削面，但是做人呢，不能老是吃，要学会做，活到老学到老。那我明白了，我明白了。你还别说，左科长这种精神呢，我很欣赏。嗯嗯。哎，不不，和你比起来，我差得太远了。不不。我把刀削面学会了以后，我还要去学跳舞，做你的舞伴。哎呦，哎，听听听，你要这么说呀，把我老伴高兴的，那不知道哪边是北了。你才不知道哪边是北呢。我我知道了，好吧，是我高兴的不知道北了。哎呀，你要有不知道北，够热闹啊！哎呦，哎呦，这回要成功了吧？哎，你看你一到看节儿你就来了，挺好的家庭气氛，你一来个搅和。说什么呢？我要是不来，有这么好的家庭气氛吗？我这啊，你说是不是小东？哎，对，是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
刀削面，才知道前三十六年都白活了、嗯。话可不能这么说啊！那我和你爸白养活你三十六年了。哎，妹妹不是这意思啊，他的意思是啊，头三十六年尽管也吃着呢，他吃的有点稀里糊涂。自打吃了这碗东东刀削面，往后的日子那是越吃越明白，越吃越有内涵。哎，对呀，那不就是东不隆冬吗？不错，科长，你看。小小一碗刀削面，竟然吃出了这么深的人生道理。<笑>面如人生嘛。<笑>左科长也老王卖瓜，自卖自夸呀。哎，不是不是，我爷爷的爷爷就是做刀削面的，哦，当时还很有名气，一直传到我父亲这儿，都是做刀削面的。好、哦，这么说到了您这儿，这个刀削面才断了祖传。哎，对，其实我最擅长的是西餐。哎哎哎，西。哎呦，别别别别！你听左科长的，讲过去的事，讲你爷爷的爷爷。哎，好好好，我讲我爷爷的爷爷。我我爷爷的爷爷的第一个，他说的就是说，要想吃好面，最重要的学问就是要在和面的时候要和面粉对话。和面粉对话，哎呀，太有品味了！说说说说。哎，比如说你和面的时候啊，加多少水，加多少盐，对吧？根据这个面粉的需求，你就和面粉对话，怎么样？水多了吗？还需要加盐吗？嗯，他说可以了，就是这样。哦，太有意思了，好，太妙了，太妙了，这就是人和大自然对话呀。啊，大自然那是有灵性，你跟他对话了，他听懂你的话了，他就显灵了。这面一样，他一显灵，他就好吃。我爷爷的爷爷就是这么说的。其实，我一直是一个人过，真的。我好久好久没跟大家一块儿这么高兴的一块儿吃东西了。我真的很高兴，真的很高兴啊，梅梅。你怎么也哭了？没事吗？我就是听他这么一说，觉得太可怜了。是，是，是这么回事。你细想想，一个人过日子，那日子苦啊！行了吧你？我什么难受说什么。看看看看，这东东面吃的悲喜交加的。左科长，你要是不嫌弃我们家，就当是我们家的一员，就常到我们家来玩吧。可以吗？当然可以了，你什么时候想来？就什么时候来？谢谢谢谢，我有幸成为你们家的一员，我高兴，我太高兴，我太高兴了！我能不能叫您一声？二爷，你吓我一跳，干嘛呀你？爸，您怎么了？我面条跑鼻子里去了。哎呦，呵，晚上吃什么呀？啊，又是日本料理呀？不去。改通告。哎，好吧，好吧。田璐啊，明天你的戏就拍不上了。为什么呀？听说投资人弄来一腕，我这都等多少天了？我也没办法，谁让人家是腕呢？重出江湖是艰难的，但名利场的冷酷还是超出了杨璐的心理准备。他这时更急切的要见到儿。只有见到他，才能回归最简单的快乐。他这些年在事业上落后了，但是获得了最可爱的儿子。每一个人，或许都道不清人生的得失。你睡觉，你爸给你讲故事吗？他只是我给他讲故事。
，你给他讲故事。是啊，他不会讲故事啊，只好我给他讲。可他却睡着了。他可真行。你是开始，现在他给我讲故事了，我没你讲的好，谁都没你讲的好。你别给我讲，还别也给我看，我特别开心，所以说点香。<笑>妈妈，你快点回家吧，好吗？这什么地方啊，这么小，连个玩的地方都没有。知道这个地方没有家里条件好，可是妈妈真的很想你，不想让你再离开我。你要不就先将就一下，搬过来跟妈妈一块住。这让我好好想想。你又好好想想，嗯、你什么都好好想想。嗯嗯在与儿子的嬉闹中，杨璐又高兴又心酸。现在，与儿子的团聚竟然成了一件奢侈的事。他对贾成生出更多的怨气。如果他把自己爱得好好的，他怎么会跑出来？怎么会受那么多的委屈？你是要出来工作，还是要离婚？这可是两码事儿。其实我开始只是想工作，没想要离婚的。我一跟他商量，他连听我说话的耐心都没有，还调侃我说，是闲得无聊去当群众演员。他自己每天只有工作，心里根本就没有家的概念，他根本都不知道，我每天像机器一样的生活。别人都以为我很幸福，有老公有儿子，没有工作的压力，没有生活的压力。其实我过得一点都不快乐，我想离婚。你自己一个人行吗？哎呀，拍戏维持正常开销应该没有问题吧？我可没给自己朋友办过离婚的案子啊。那我事先声明，我是以律师的身份帮你办这件事情，我是要负法律责任的。你当然要负法律责任了，不然我找你干嘛？哎哎，我怎么听见外边汽车响啊？哎哎，嗯，该不是贾成带着小远这么晚才回来吧？在邱老师家吃的什么呀？排骨米饭。爸爸，我要告诉奶奶，你说好要照顾我的衣食起居，可是你总把我放在邱老师家。这都十一点了。嗯，我去上楼看看他们去。咱们这个点上去啊，肯定这个爷爷奶奶会发现我们。要不玩个游戏，从后边爬过去。好。外姐夫，怎么回事？哎，大晚上爬窗户干什么？扶住，扶住。贾成啊。贾成来了，哎，爸啊，这么晚还没睡啊？啊，我这生物钟倒是该睡了。你妈那生物钟不消停，说是听着上面有声音，让我过来看看。哦，才回来？没有啊，早就回来，我们都睡了。啊，穿着西裤，系着皮带睡觉。是把小雨小虎睡着了吗？我还没睡，哼，越编了，越编越露馅儿。你妈这耳朵挺挺灵，你还真没睡。这么晚干什么去了？不是回来晚了吗？啊，幼儿园的老师把小雨接到他家去了。我刚从他家接回来，千万别跟我妈说，啊，要不然我妈又得闹着开会。
要讨论谁来带小远。那你带也不是个事儿啊，还还是还是交给我们带吧。哎呦，千万别千万别！要不这样，我替你出个面，找杨璐谈谈。有什么好谈的呀？他爱拍戏就让他拍戏，让他拍个够，在媳妇面前该服软就服个软。你看你爸好不好？跟你爸学学。你们俩一吵起来，后院一着火，你妈就插手；你妈一插手，前院后院全着火。哎呦，行了，我知道了，你赶紧回去睡去吧啊，要不然生物钟又该乱了。<笑>哎，说好得漏嘴啊，不然把你爹卖了可不行。你就放心吧，我跟您是一条战线上的战友。<笑>你呀、啊，哼，一辈子就是个瞎操心。让我干什么去？人都睡得好好的，我把人搅和醒了。真的？那还有假？你孙子冲着我，爷爷、奶奶派你来的吧？你怎么说的？我说不是，爷爷自己来的。你奶奶睡着了。真聪明，捎带着就把我卖了。我干嘛呀？睡觉。林总啊，啊，您放心吧，合同你签好了，我马上回公司，啊我的同事给了我两张电影票，如果你有时间的话，我们一起去看吧。呃，是几点呢？干什么东西？那我们可就有什么看什么了啊！不，这人还真多。一会儿我们可去见孩子呢，又急。怎么了？哎，你们伙有没有事儿？要不然跟我们一起去孩子。